Bueno, pues buenas tardes. Es un, un placer compartir este momento aquí con, con vosotros y vosotras. Desde el profundo agradecimiento a las personas que habéis eh, trabajado y que hoy vemos materializado este trabajo en, en el libro que nos habéis presentado, que eh, a quien no lo haya hecho todavía invito a que, a que lo lea, porque independientemente de que el conjunto de las cuestiones que aquí se dicen se compartan eh, o no, creo que, que nos puede dar pistas y luces sobre algunas de las cosas que nos están pasando y algunas de las que sería muy conveniente que este país tomara eh, en cuenta para ver cómo salimos de una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Por esto, Alicia, que ha coordinado el grupo de investigadores que, que están detrás de cada uno de, de los capítulos de, del libro, sinceramente, felicitaciones por el, por el trabajo realizado. Eh, la borda lo decía, lo decía Salce desde eh, varios, eh, varios ámbitos, eh, desde la universidad, desde el mundo de, de la empresa, eh, a veces por reduccionismo, seguramente por falta de, de información, cuando se, eh, se nos acerca alguien y nos dice que, que hay que eh, hablar de, de desarrollo, de innovación, de eh, investigación, tendemos a poner inmediatamente la mente en los microchips, en la biotecnología, en eh, innovación, son muchas más cosas, desarrollo eh, lo es eh, en muchos... Eh, en muchos campos, ¿no? Y ahora en este país que eh, todo el mundo nos invita a buscar la salida de esta situación por la vía de mejorar la competencia de nuestra economía en precios, pues es de, eh, de agradecer. Que se nos invite a adentrarnos también por otros eh, territorios que me parecen eh, fundamentales. Seguro que tendremos que competir en precios. Esto no lo pone eh, en duda eh, nadie. Y mejorar pero también tenemos que mejorar otros aspectos de eh, la competitividad de, de nuestro país, de la productividad, en definitiva, de, de nuestras uh, empresas, si queremos sostener a futuro la economía en términos sociales, en términos ambientales en, uh, y en términos laborales. Porque tenemos una crisis económica, pero que ha derivado en una crisis de empleo eh, profunda en, en España y, desde luego, cebando los sectores menos avanzados de la economía española, como hemos hecho a lo largo de los últimos 20 años, no vamos a conseguir salir de la crisis cuando eh, iniciemos eh, la, la salida sobre factores de crecimiento más, eh, eh, más sanos que nos permitan eh, disfrutar de un futuro un poco más venturoso que el presente que estamos viviendo y sin riesgos de reproducir esta crisis en la intensidad que se está viviendo dentro de unos, eh, de unos pocos años. Es una, una satisfacción también en lo personal por una cuestión que voy a decirles eh, ahora, el hacerlo aquí en esta, en esta escuela. Hay un capítulo del libro dedicado a la innovación en materia de negociación colectiva que me parece tremendamente eh, interesante. Pues bueno, en esta escuela yo he negociado mi primer convenio colectivo. Aquí, en las instalaciones de esta escuela, había una profesora en la misma que ahora es ministra de Economía de nuestro, de nuestro país. Era el año 1982, me refiero al convenio de la empresa nacional Bazán, que como era una empresa y es aunque ahora se llama de otra manera interprovincial, pues tenía y tiene su sede aquí en, aquí en Madrid. ¿no? Eh, nosotros eh, venimos eh, de, de un esfuerzo muy eh, importante, mm, nos ha vestido poco, ¿eh? nos ha vestido poco, eh, en relación con todo lo que tiene que ver con los elementos que han de permitir la transformación del modelo económico eh, español. Salce se refería a los albores de la Fundación eh, Primero de Mayo. En el último congreso, lo comentaba ahora con los medios de comunicación, el noveno, dimos, intentamos dar un salto eh, cualitativo. 
todavía la crisis no estaba tan eh, presente, aunque ya eh, empezaba a asomar los, eh, los dientes, y creamos una secretaría por primera vez en el sindicato de investigación, desarrollo e innovación, que está junto con la Fundación Primero de Mayo eh, en el origen de estos eh, encuentros que pretendemos mantener eh, a futuro, porque creo que el sindicato eh, tiene un papel eh, a jugar eh, directa o indirectamente, participando de forma activa o dinamizando eh, que la eh, sociedad española tome eh, conciencia de las necesidades que tenemos en este, en este terreno. Eh, en el año 2009, igual me equivoco un poco las fechas, eh, hicimos un, un debate que dio como resultado eh, una propuesta que se presentó sobre el necesario cambio de modelo productivo eh, español. Mm, cuando nadie hablaba de la necesidad de la transformación de nuestro modelo económico, modestamente de decir que el sindicato eh, ya lo hacía. Por esto decía lo de que nos ha vestido poco, porque tuvo en su momento escasa proyección. Y ahora que parece que todo el mundo está convencido de que es necesario transitar hacia ese, eh, hacia ese cambio, pues nos ha venido la, la crisis cuando teníamos los recursos, no supimos aprovecharlos y ahora que no los tenemos vemos la pura necesidad de eh, introducir esos factores de, esos factores de cambio. Y el mundo de la ciencia es fundamental para que el cambio pueda consolidarse en nuestro, eh, en nuestro país. Nosotros eh, estábamos abocados a una, a una crisis económica más tarde o más temprano. Independientemente de que se hubiera desatado o no la crisis eh, financiera, con la quiebra de las grandes corporaciones norteamericanas a partir de la introducción de los productos tóxicos eh, y determinadas eh, prácticas que volverán a aflorar si no se eh, corrigen, si no se regula el sistema financiero a nivel internacional, en Europa, en nuestro, en nuestro país. Y estábamos abocados a esa crisis porque eh, desaprovechamos un tiempo precioso. Desaprovechamos el tiempo de bonanza este que arrancó en el año 94, después de la crisis del 92-93. Eh, y, eh, como decía antes, todos los esfuerzos que se desplegaron, tanto en lo que tiene que ver con la inversión, eh, el uso de la legislación eh, laboral, eh, ingentes recursos que se han puesto a disposición del mundo de, de la empresa han ido eh, destinados a eh, cebar, como decía, esa parte menos sana del tejido productivo español. Al calor de, del atractivo que suponían los bajísimos tipos de, de interés se desató eh, toda la fiebre del crédito asociado al sector eh, inmobiliario y ese maridaje de especulación financiera inmobiliaria consolidó un modelo de crecimiento eh, muy débil, muy débil, tan débil que ha estallado al primer MBT y ha aterrizado la crisis económica española en el peor de los escenarios, el de la crisis financiera eh, internacional que ha amplificado sus efectos. Pero aún así, parte de los mismos no se hubieran manifestado si nosotros no tuviéramos otro déficit estructural que empezó a consolidarse en España con las reformas laborales que se hicieron en los años 80. Cuando se hizo una apuesta por buscar atajos para la creación de empleo a través del mecanismo de la temporalidad y la precarización creciente de las condiciones de trabajo de la gente. Llegamos en el año 2005, si no recuerdo mal, al 37% de tasa de temporalidad en el empleo en nuestro, en nuestro país. Esto está en la base de la rapidísima y profunda destrucción de empleo que la crisis económica eh, ha producido en España, que nos diferencia a peor de lo que ha sucedido en otros lugares de, de Europa. En el año 2009, el Producto Interior Bruto en Alemania cae un punto y medio más que en España. Y, sin embargo, son capaces de conservar gran parte del empleo que nosotros destruimos. Bueno, tiene que ver con la configuración del tejido económico. Evidentemente, no es de pyme, micropyme, como mayoritariamente es eh, en España. No era la construcción, que llegó a ocupar el 9% 
del Producto Interior Bruto de, del país y en Alemania estaba y sigue estando situado en el entorno del cuatro y medio, pero también por determinadas prácticas y por una cultura, que es donde creo que en España estamos más necesitados de innovar en lo que se refiere a las relaciones eh, laborales, que es la de la conservación del vínculo entre el trabajador o la trabajadora con la empresa, aún en los momentos más duros, porque las empresas alemanas hacen una inversión en formación, en cualificación, que no se pueden permitir el lujo de echar por la borda cuando llegan las vacas flacas. Y, sin embargo, en España, como hemos cebado esos sectores a través de los eh, instrumentos que hemos eh, desplegado, parece que no importa perder el, cal, el caudal humano, el aporte que supone desprenderse eh, de centenares de miles de trabajadores, millones, dos y medio, en nuestro país en tan breve espacio de tiempo, caudal que tardaremos muchísimo tiempo en recuperar cuando se inicie la recuperación económica. Bueno, y en estas, y en estas muchos actores, incluido el Gobierno, nos invitan nuevamente a buscar atajos para resolver la crisis de empleo, una crisis de empleo que no se resuelve por los atajos. Y nos invitan a seguir precarizando el marco de relaciones laborales con la extensión, empeorando las condiciones del uso de la contratación a tiempo eh, parcial, bonificando incluso la contratación a tiempo parcial eh, de carácter eh, temporal o con otras prácticas. Por no hablar del último paquete que se les ocurrió poner en marcha en la reunión del Consejo de Ministros del día 26 de, de agosto, claro, con el nerviosismo que se había generado en el propio Consejo de Ministros a partir de que nuevamente se desata los movimientos especulativos alrededor de la crisis de la deuda eh, soberana a primeros de, de agosto. Suspender la regla de encadenamiento y crear un contrato para la formación, un pretendido contrato para la formación, que es un contrato de trabajo pensado para que la gente entre a trabajar en el último escalón o por debajo del último escalón en los diversos niveles que existen en las, uh, en las empresas, formándose, dicen, hasta los 33 años. Tan improvisado que todavía no se sabe cómo se van a formar fuera de la empresa ni con qué medio se va a poner en marcha esa formación y arruinando un debate que por primera vez invitaba a transitar por un camino que nos permitiera resolver, al menos en parte, al menos en parte la relación de los jóvenes, sobre todo los menos cualificados, con el mundo del trabajo, con el mundo de la, de la empresa, en la búsqueda de instrumentos, de herramientas de formación, empleo, que permitieran de verdad situar un camino de inserción eh, laboral para la gente que está padeciendo en mayor medida los efectos, de, los efectos de la crisis. En fin, no quería extenderme tanto en esta, en esta intervención. Creo que es una herramienta eh, muy útil y eh, la continuidad de estos trabajos pueden permitir a la sociedad eh, española y otros aportes que sin duda se producirán elevarse un poquito por encima de la situación que ahora genera eh, la crisis económica e empezar a investigar, a buscar soluciones reales a los problemas estructurales que tiene nuestra economía y la sociedad eh, española. He terminado mi intervención ante los medios de comunicación Hace un momento, de la misma manera que, que lo voy a hacer aquí, aparte de reiterar el agradecimiento. Ahora que se habla tanto de pactos, sería muy importante, creo que trascendente a futuro, que se articulase un gran pacto por la ciencia, por la cultura, por la tecnología en nuestro país. Pero no para conseguir efectos mañana, de largo recorrido, pensado para esta necesaria transformación de nuestro modelo uh, económico, de forma que desde el mundo de la ciencia se pueda hacer ese aporte que tantas y tantas personas están dispuestas a hacer y que alguien tiene que canalizar, gobiernos, 
central, comunidades autónomas, agentes sociales y económicos y el mundo científico, tenemos ante nosotros un reto de tremenda eh, importancia y, y creo que aportaciones como estas nos abren un poco la luz en un momento en que parece que las tinieblas se ciernen sobre nuestro país. Muchas gracias.